。今天去千岛湖去划桨板去，第一次划桨板，还有点激动。真潇洒，比齐二郎腿。那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你就在这儿扎营吧，先挨个湖边。因为晚上要吃烤肉，结果没有带蒜。野哥开车去买蒜去了，他说东北人不能没有蒜，所以就留下我一个人在打他。现在出来玩就喜欢带这种省事儿的帐篷，打开也省事儿，收也比较方便，然后也比较轻。刚开始买这些帐篷都太沉了，好看是特别好看，但是收起来太麻烦了。今天天气也好，晚上也不是特别热，然后也没有雨，我就外边那个外帐就不搭了。看来准备下水了，去换一下泳衣去。这次带了一双速吸鞋，就是但凡要去河里或者是这种湖里玩的话，里边都是有沙石的，很容易扎脚。这种鞋就。防硌脚的，底下是这种比较硬的地方，然后上边就是可以漏水的那种。野哥的大蒜还没有买回来，我得等野哥回来我再下水，毕竟第一次玩，这周边都没有人，就我们一家。好蛋了，好蛋下船了。肩膀还挺好用的，它不粘的。我平时在家煎个肉啊，或者是吃个什么牛排之类的，可以给它煎。看旺仔，那泛着绿光的眼睛在等肉吃呢。这样花一会儿桨板还挺累的。嗯，这个桨板其实并不难，就是难在哪儿呢？难在从坐姿，然后到站姿，站起来那个时候是有一点难掌握平衡，不过还好。如果你有运动基础的话，站起来不是特别难的事儿。但是如果说板上还有其他人，或者是有一条狗、旺仔，它会在前面动，就有的时候平衡它就会乱。然后你这个时候需要用腿部力量去给它把平衡掌握好。它还是挺简单的，有时候就是使使劲儿，还是稍微有一点精神紧张加上累，晚上吃一顿烤肉就都补回来了。吃完饭，野哥说要工作一会儿，然后我们就准备睡了。今天晚上我们也不打算把四周拉起来了，就当一个蚊帐去睡了。孟楠已经开始入睡了，今天精神太紧张了。